രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോജുബ്ര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ലാബ് ടെൻ സർക്കിൾ ആൻഡ് പരാബോള നമുക്കതിനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡ്രോ ദ സർക്കിൾ ബൈ ഗിവിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ബാർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ സി നമുക്കൊരു ജിയോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ജോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നു ഐക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് വി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അവിടെ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ വൈ സ്ക്വയർ എൻ്റർ ഇപ്പോൾ സർക്കിളായിരുന്നു സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ സെൻറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് കോണിക്കൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പേര് ഇ ക്യു വൺ എന്നാണ് ഞാൻ ഇ ക്യു വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടു ഇനി റേഡിയസ് വേണം റേഡിയസ് അവിടെ വന്ന് കോണിക്കൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഇ ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ ക്യു വൺ എൻ്റർ റേഡിയസ് ഫോറുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ വൺ ആണ് ചെയ്തത് ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടുകയാണ് ഈ സെൻറ്റർ എഴുതാം സെൻറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ദ സർക്കിൾ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സെന്റർ ലൈസ് ഓൺ ദ ഗിവൺ ലൈൻ റൈറ്റ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ജോജുബ്ര വിൻഡോ തുറക്കാം ഞാനത് ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് ആ പോയിന്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈക്വൽ ടു വേണം പോയിന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു എൻ്റർ അടുത്ത പോയിന്റ് ബി ആണ് എയ്റ്റ് ഫോർ അതും കോപ്പി ചെയ്തു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെയും ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ഈക്വൽ ടു എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ എ ബി എന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ളത് ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ലൈസ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ അപ്പം ഞാൻ അത് കോപ്പി ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൈനും അവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ അത് തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയി ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കർ ബൈസെക്ടർ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല എ ബി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഈ ലൈനിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ടൂൾ എടുത്ത് 
ए बी लाइन क्लिक नामिपो कंसट्रक्ट लाइन क्लिक सी एवं का सी इज देंटर आ सेंटर उपयोग नमुक सर्कि वर या सर्कि वित् सेंटर थ्रू पॉइंट टू सू सेंटर क्लिक ए लो बी लो को या बी को सर्कि नमक वन सर्कि इक्वेशन नमक का दिस्ज द सर्कि ओके अब नमक एंटर वेम रेडियस वेम ओके सेंटर ऑलरेडी नमक कई टू पॉइंट फाइव नमक अदुद इक्वेशन सेंटर कमांड उपयोग मोणिक ओके नमक मूा चौद्य मूा चौदह मूद यूसी द गिव इनपुट कमांड ड्रॉ द करस्पोडिंग पराबोल और क्यों याद आदि विंडो तुरंत इनपुट बारे या पेस्ट कंट्रोल वि इो पराबोल अवे का फोक डयरेक्टरी आक्वेशन पराबोल इक्वेशन नमुक इन कम वै स्क्वयर माइन ट्वलव एक्स ईक्वल टू जीरो अब नमक इक्वेशन अवे अब इतना चौदह अब चौद्यवेशन ऑफ पराबोल वै स्क्वल टू ट्वलव एक्स इन इन फोक डायरेक्ट्रिक्स फोक फोक इनपुट टाइप डायरेक्ट्रिक्स 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 इज़ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री ओके इन चौदह नोक डी पार्टी पर फोकस एक्स ईक्वल टू माइनस ई डायरेक्ट्रिक्स अब ई तीन ऐसा इक्वेशन आदम फोकस डायरेक्ट्रिक्स कंपिड़ी आदते चौदह एक्स स्क्वयिक माइनस एइट वाई अब इन चौदह ए पार्टी बी पार्टी एक्स स्क्वल टू माइनस एइट वाई आदमी फोक कंपिड़ी डायरेक्ट्रिक्स कंपिड़ी नमक कंपेर इक्वेशन एक्स स्क्वल टू माइन फोर ए वैए मीन माइन फोर एक्वल टू माइन एक्वल टू टू अब फोक क्लियर फोक इजक्वल टू सीरों माइन टू कम फोक एक्साक्सी ता वह डायरेक्ट्रिक्स एक्साक्स मोड़ल वाई इज ईक्वल टू टू अब फोकसाई डायरेक्ट्रिक्स 
ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം പരാബോള ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം ഫോക്കസ് വേണം സീറോ മൈനസ് ടു ദെൻ ഡയറക്ട്രിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് നമുക്ക് ജിയോ ജൂബറിൽ അന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പരാബോള പരാബോള പോയിന്റ് ആൻഡ് ലൈൻ പോയിന്റ് നമുക്കിപ്പോ അറിയാം സീറോ കോമ മൈനസ് ടു ദെൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്റർ ഇപ്പൊ അവിടെ പരാബോള വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം പരാബോള ഇതാണ് പരാബോള ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫോക്കസ് വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഫോക്കസ് വരിക ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡയറക്ട്രിക്സ് അതായത് ടൂയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോക്കസ് സീറോ മൈനസ് ടു ഓക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ അതും എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്